অনেক অপেক্ষার পরে অবশেষে এসএসসি 2023 সালের শর্ট সিলেবাস শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা হচ্ছে কমন যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে বাংলা ইংরেজি আইসিটি গণিত ধর্ম এই সাবজেক্টগুলো শর্ট সিলেবাস নিয়ে এখানে আলোচনা করব প্রথমেই বাংলা প্রথমপত্র বিষয় কোড 101 এখানে তোমাদের গদ্য রয়েছে 10টা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই 10টা গদ্য রয়েছে গদ্যগুলো হচ্ছে শোভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বই পড়া প্রমোদ চৌধুরী আমাটির ভেভু মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম গাস শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব প্রবাস বন্ধু মমতাদি 71 এর দিনগুলি সাহিত্যের রূপ ও রীতি এই 10টা গল্প তোমাদের শর্ট সিলেবাসে আছে অর্থাৎ 2023 সালের পরীক্ষায় 10টা গল্পের উপরে হবে এবং এই গল্পগুলোর উপর তোমাদের সামনে এই ক্লাসগুলো হবে কতগুলো যেমন শোভা এটার উপর 4টা ক্লাস হবে বই পড়ার উপর 4টা ক্লাস হবে সেটাও এখানে লিখে দেওয়া হয়েছে তারপর 10টা কবিতা রয়েছে বঙ্গবাণী আব্দুল হাকিম কপতাক্ষনদ মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবন সংগীত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষ কাজী নজরুল ইসলাম সেই দিন এই মাস জীবনানন্দ দাস পল্লী জননী জসীমউদ্দিন রানার সুকান্ত ভট্টাচার্য তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা শামসুর রহমান আমার পরিচয় সৈয়দ শামসুল হক স্বাধীনতা এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো নির্মলেন্দু গুণ এই 10টা হচ্ছে কবিতা তোমাদের 10টা গল্প 10টা কবিতা এছাড়াও তোমাদের একটা সহপাঠ রয়েছে সেখানে একটা উপন্যাস একটা নাটক উপন্যাস হচ্ছে কাকড়াতুয়া সেলিনা হোসেন আর নাটিকা হচ্ছে বহিফির সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ এই টোটাল 10টা গল্প 10টা কবিতা একটা উপন্যাস একটা নাটক এটাই হচ্ছে তোমাদের বাংলা প্রথমপতের শর্ট সিলেবাস এখানে বলা হয়েছে মান বন্টন প্রশ্নের ধারা ও মান বন্টন অপরিবর্তিত থাকবে অর্থাৎ আগে যেমন নিভাবে 7টা সৃজনশীল 11টার মধ্যে 7টা সৃজনশীল 70 মার্কস আর 30টা হচ্ছে এমসিকিউ সেটাই থাকবে সুতরাং আমরা বাংলা প্রথমপত্রে যে শর্ট সিলেবাসটা সেটা বুঝতে পেরেছি এই পর্যন্ত আমরা যাচ্ছি বাংলা সেকেন্ড পেপার যেটা তোমাদের অনেকেরই একটা মানে ইন্টারেস্টেড ছিল যে যেহেতু বাংলা সেকেন্ড পেপার বইটি চেঞ্জ হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে তো আগের সিলেবাসের সাথে তোমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারতেছিলে না তো এইজন্য বাংলা সেকেন্ড পেপার সিলেবাস এটা অত্যন্ত চমৎকার এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট এটা এখন কি কি দিয়েছে সেটা আমরা দেখতেছি তোমাদের বাংলা সেকেন্ড পেপারে যে পরিচ্ছেদগুলো আছে সেই পরিচ্ছেদের মধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা পরিচ্ছেদ চার চার নাম্বার থেকে শুরু অর্থাৎ এক দুই তিন বাদ দিয়ে দিয়েছে আমার কাছে অত্যন্ত দুঃখ লাগতেছে কারণ আমি আমার শর্ট সিলেবাস ক্র্যাশ করছে বাংলা এটা এক দুই তিন অলরেডি পড়িয়ে ফেলেছি সো এই জন্য আমার কাছে যদিও খানিকটা দুঃখ লাগতেছে বাট কিছু করার নাই বোর্ড থেকে যেটা দিয়েছে সেটাই ফাইনাল পরিচ্ছেদ চার এটা হচ্ছে তোমাদের বাগযন্ত্র সম্পর্কে তারপর হচ্ছে পরিচ্ছেদ পাঁচ এটা ধ্বনি ও বর্ণ সম্পর্কে পরিচ্ছেদ ছয় হচ্ছে স্বরধ্বনি সম্পর্কে পরিচ্ছেদ সাত রয়েছে ব্যঞ্জন ধ্বনি পরিচ্ছেদ আট হচ্ছে বর্ণের উচ্চারণ তার মানে বর্ণ ধ্বনি পরিবর্ত ধ্বনি অধ্যায় থেকে ধ্বনি তত্ত্ব থেকে এই পাঁচটা চ্যাপ্টার রয়েছে বাগযন্ত্র ধ্বনি বর্ণ স্বরধ্বনি ব্যঞ্জন ধ্বনি ধ্বনি বর্ণের উচ্চারণ এবার আসো পরিচ্ছেদ দশ হচ্ছে শব্দ গঠন উপসর্গ দিয়ে শব্দ গঠন পরিচ্ছেদ এগারো প্রত্যয় দিয়ে শব্দ গঠন পরিচ্ছেদ বারো সমাস দিয়ে শব্দ গঠন পরিচ্ছেদ তেরো হচ্ছে সন্ধি অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ যে টপিকগুলো সমাস সন্ধি উপসর্গ প্রত্যয় এই চারটা টপিকই কিন্তু তোমাদের জন্য আসে অনেকে হয়তো এটা নিয়ে মন খারাপ করতে পারে সমাস কেন দিছে অনেকে মন খারাপ করতে পারো সন্ধি কেন দিয়েছে বাট এইটাই দিয়েছে কারণ এটা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য কাজে লাগবে তোমরা যখন অ্যাডমিশন টেস্ট দিবা বা বিসিএস পরীক্ষা দিবা তখন এটা গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জন্য এরপরে পরিচ্ছেদ চোদ্দ শব্দদিত্ব সংখ্যাবাচক শব্দ পরিচ্ছেদ ষোলো পরিচ্ছেদ সতেরো হচ্ছে শব্দের শ্রেণী বিভাগ সব আঠারো হচ্ছে সব বিশেষ্য উনিশ হচ্ছে সর্বনাম বিশ হচ্ছে বিশেষণ একুশ ক্রিয়া বাইশ হচ্ছে ক্রিয়া বিশেষণ তার মানে পদ যেই প্রকারভেদ পদের প্রকারভেদ সম্পর্কে দেওয়া আছে সবগুলাই বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব ক্রিয়া অব্যয়টা শুধু বাদ দিয়েছে এরপরে আছে তেইশ এটাতে আবার অনুসর্গ আছে চব্বিশ যোজক পঁচিশ হচ্ছে আবেগ ছাব্বিশ হচ্ছে নির্দেশক মানে হচ্ছে আর্টিকেল আটাইশ হচ্ছে বিভক্তি উনত্রিশ হচ্ছে ক্রিয়া বিভক্তি একত্রিশ হচ্ছে বাক্যের অংশ ও শ্রেণী বিভাগ তেত্রিশ হচ্ছে উদ্দেশ্য বিধায় বিদেহ চৌত্রিশ হচ্ছে সরল জটিল যৌগিক বাক্য পঁয়ত্রিশ হচ্ছে কারক ছত্রিশ হচ্ছে বাদস সাঁত্রিশ হচ্ছে উক্তি উনচল্লিশ হচ্ছে বাগ অর্থেশ্রেণী আচ্ছা এখানে একটা বিষয় খেয়াল করি এই এতটুকু হচ্ছে গ্রামার এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যতটুকু উক্তি পর্যন্ত হচ্ছে হচ্ছে আমাদের গ্রামার সাঁত্রিশতম পরিচয় পর্যন্ত এখানে বাদ দেওয়ার মতো কিন্তু খুব একটা বেশি নাই এটার আমি জানি না যে এটা যেহেতু নতুনভাবে করছে এক দুই তিন শুধু এখানে বাদ দিয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ নয় নাম্বারটা বাদ দিয়েছে তার মানে চারটা এরপর
তিরিশ নাম্বারটা বাদ দিয়েছে ছয়টা বত্রিশ সাতটা তারপর হচ্ছে এটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাঁত্রিশটার মধ্যে সাঁত্রিশটা পরিচ্ছেদ আছে এর মধ্যে মাত্র সাতটা বাদ দিয়েছে অর্থাৎ তিরিশটাই আছে ম্যাক্সিমামই আছে বাদ দেওয়ার সংখ্যা খুবই কম যেহেতু বাংলা ব্যাকরণ গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট সেই হিসেবে হয়তো বা এটা অন্তর্ভুক্ত করেছে কিন্তু মেইন মেইন সবগুলো টপিকে রয়েছে কারক আছে সমাস আছে সন্ধি আছে উপসর্গ আছে এবং এটা যদি এখন তোমরা এই লেভেলে শেষ করতে পারো তাহলে তোমাদের পরবর্তী জীবন অনেক ভালো করতে পারবো আমাদের এস এস সি দু হাজার তেইশ শর্ট সিলেবাস ক্র্যাশ কোর্স আছে সেখানেও তোমরা ভর্তি হতে পারো আমরা চার নম্বর পরিচ্ছদ থেকে নেক্সট ক্লাস থেকে আলোচনা করবো প্রথম থেকেই মুখস্থ অংশ কি কি আছে দেখো উনচল্লিশ বাগর্থ শ্রেণী চল্লিশ হচ্ছে বাগধারা একচল্লিশ প্রতিশব্দ বিয়াল্লিশ বিপরীত শব্দ তেতাল্লিশ হচ্ছে শব্দ জোর তাহলে কি এক কথা উত্তরটা কি নাই এটা ছাড়া বাকি সবগুলোই আছে উনচল্লিশ চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ সাইত আটত্রিশটা মেবি এক কথা প্রকাশ ছিল সেটা বাদ দিয়ে দিছে বাকি সবগুলোই আছে এরপরে আসুন নির্মিতি অংশ এতক্ষণ যতটুকু আলোচনা করেছি ব্যাকরণের এই অংশটুকু থেকে হচ্ছে তিরিশটা এমসিকিউ থাকবে তিরিশ নাম্বার এরপর নির্মিতি অংশ এইটা মানে আগেরটার মতোই মানে সাতটা মানে তোমাদের ছয়টা টপিক থাকতো ষাট মানে সত্তর নাম্বার কি কি আছে দেখো অনুচ্ছেদ আছে একটা প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ থাকবে সারাংশ সারমর্ম আছে তারপর হচ্ছে ভাব সম্প্রসারণ আছে চিঠিপত্র আছে সংবাদ প্রতিবেদন প্রবন্ধ দ্যাট মিনস মান আগের মতোই অপরিবর্তিত হয়েছে সাতটা সত্তর অনুচ্ছেদে হচ্ছে দশ সারাংশ সারমর্ম দশ ভাব সম্প্রসারণ দশ চিঠিপত্র দশ প্রতিবেদন আর প্রবন্ধ এই দুইটা মিলি মেবি হচ্ছে যে তিরিশ বা অনুচ্ছেদ হইতে পারে তো টোটাল এখানে ছয়টা আইটেমস আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা আইটেমস থেকে হচ্ছে সত্তর নাম্বার অথবা এইভাবে দিতে পারে প্রবন্ধ হচ্ছে বিশ নাম্বার আর বাকি সবগুলো হচ্ছে দশ করে তাহলে এইখানে কিন্তু খুব একটা বেশি কমানো হয় নাই আমাদের যতটুকু ছিল ততটুকুই তো বাংলা সেকেন্ড পেপার নিয়ে অনেকে হতাশ হতে পারো কারণ তোমরা বাংলা সেকেন্ড পেপারটাকে গুরুত্ব সাথে দেখো না তো একদিকে ভালো হয়েছে আবার একদিকে লস হয়েছে যারা ভালো স্টুডেন্ট তাদের জন্য অনেক সুবিধা হয়েছে আমি মনে করি এবার আসে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার আমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের মধ্যে যেই সিলেবাস অংশটুকু রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এইখানে হচ্ছে ইউনিট থ্রি ইভেন্ট অ্যান্ড ফেস্টিভ্যালস ইউনিট থ্রি রয়েছে ইউনিট ফোর রয়েছে ইউনিট ফাইভ ইউনিট সেভেন ইউনিট টেন এলেভেন টুয়েলভ তা এগুলো আর আনসিন কম্পিটেনশন সামারাইজিং ম্যাসিং তারপর হচ্ছে রাইটিং প্যারাগ্রাফ কমপ্লিটিং স্টোরি ইমেইল ডায়ালগ মান বন্টন হচ্ছে সিন প্যাসেজ ওয়ান থেকে হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন থাকবে হচ্ছে দশ নাম্বার আনসারিং কোয়েশ্চেন হচ্ছে বারো নাম্বার অর্থাৎ বাইশ সিন ফেসেস টু থেকে হচ্ছে একটা গ্যাপ ফিলিং উইদাউট ক্লোজ পাঁচ ম্যাসিং হচ্ছে সাত এই হচ্ছে বারো তাহলে বাইশ আর বারো চৌত্রিশ আনসিন কম্পিটেনশন থেকে ইনফরমেশন ট্রান্সফার হচ্ছে ছয় চল্লিশ সামারাইজিং হচ্ছে দশ পঞ্চাশ এই হচ্ছে সিন প্যাসেস রিডিং অংশ আর রাইটিং অংশের মধ্যে একটা প্যারাগ্রাফ চোদ্দ কমপ্লিটিং স্টোরি বারো ইমেইল বারো ডায়ালগ হচ্ছে বারো আমাদের গ্রামার ভ্যাকসিন শর্ট সিলেবাস এই সাজেশন আমরা সবার আগে বের করেছি গ্রামার ভ্যাকসিন বইয়ের সাথে সাজেশন এখানে পঞ্চাশ মার্কস রাইটিং পার্টের একটা চূড়ান্ত ফাইনাল শর্ট সাজেশন দেওয়া আছে তোমরা চাইলে সেটা কালেকশন করতে পারো ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে এরপরে আসো ইংলিশ সেকেন্ড পেপার নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইংলিশ সেকেন্ড পেপার হচ্ছে যেই যে অংশগুলো রয়েছে এখানে হচ্ছে গ্রামারের মধ্যে রয়েছে গ্যাপ ফিলিং উইদাউট ক্লুজ এবং হচ্ছে যে উইথ ক্লোজ এটা হচ্ছে দুইটা উইথ ক্লোজ এবং উইদাউট ক্লোজ তারপর হচ্ছে সাবস্টিটিউশন টেবল রাইট ফর্ম অফ ভার্ব সেন্সিং সেন্টেন্স সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ছাড়া বাকি সবগুলোই আছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স সাফিক্স ফিফিক্স ট্যাক কোয়েশ্চেন ফাংশন তার মানে নয়টা আইটেমস আছে এখানে লেখা আছে দেখো ন্যারেটিভ স্টাইল সেন্টেন্স কানেক্টর্স হ্যাভ বিন এক্সক্লুডেড টু মিনিমাইজ দ্য বার্ডেন অফ দ্য লার্নার্স এটা ছাড়া বাকি সবগুলোই দেওয়া আছে সিভি উইথ কভার লেটার সিভি উইথ কভার লেটার এটা হচ্ছে রাইটিং প্যাটের তারপর হচ্ছে ফর্মাল লেটার এটা কমপ্লেন লেটার নোটিস পার্সেস অর্ডার রেসপন্স টু অ্যান অর্ডার রিকোয়েস্ট এইটা নতুন তোমাদের জন্য এটা নিয়ে আমি ভিডিও করে দিব তোমাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই রাইটিং প্যারাগ্রাফ এইটাও আছে তো মান বন্টনটা সাজানো হয়েছে নয়টা গ্রামার আইটেমসে হচ্ছে দেখো পঞ্চাশ ষাট নাম্বার এখানে রাইট ফর্ম ভারবে হচ্ছে দশ সেন্ডিং সেন্টেন্সে দশ বাকিগুলো সাত সাত পাঁচ করে আর সিভিতে হচ্ছে পনেরো নাম্বার ফর্মাল লেটারে টেন রাইটিং প্যারাগ্রাফ হচ্ছে পনেরো নাম্বার এখন তোমাদের জন্য বিশেষ সুবিধা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি আমাদের যে গ্রামার ভ্যাকসিন বইটা রয়েছে সেই গ্রামার ভ্যাকসিন বইতে এই নয়টা আইটেমস সম্পূর্ণ নয়টা আইটেমসের উপরে রুলসগুলো নিয়ে প্রথমে আলোচনা করেছি তারপ
এবং এগুলোর উপরে এই যে গত বছর টেস্ট পরীক্ষা হয়েছে এইবার প্রি টেস্ট পরীক্ষা হয়েছে এই টেস্ট প্রি টেস্ট পরীক্ষা যে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আছে যেগুলো তোমাদের জন্য এসএসসির কমন সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করে একটা শর্ট সাজেশন করেছি এবং হচ্ছে দশটা মডেল কোয়েশ্চেন অন্তর্ভুক্ত করেছি আর শুরুতে রাইটিং পার্টের জন্য এক মানে নব্বই মার্কসের সাজেশন ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি এবং সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি রাইটিং পার্টের নব্বই মার্কসের সাজেশন আর গ্রামার হচ্ছে সাইড টোটাল একশো পঞ্চাশ মার্কসের একটা সাজেশন এবং গ্রামার বই আমার লেখা গ্রামার ভ্যাকসিন বই ওটার দাম হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ টাকা আর কুরিয়ার সার্ভিস ফি হচ্ছে পঞ্চাশ টোটাল তিনশো টাকা দিলে তোমরা বইটা তোমাদের কাছে পেয়ে যাবে অনলাইনে অর্ডার করতে হবে সেটা নিয়েও বি ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে লিঙ্ক তো এই হচ্ছে ইংলিশ সেকেন্ড পেপার এছাড়াও আমাদের ক্র্যাশ কোর্স আছে শর্ট সিলেবাস তোমরা সেটা তো ভর্তি হইতে পারো রেকর্ডেড কোর্স আছে জেনারেল কোর্স আছে রেগুলার কোর্স আছে সেটা তো ভর্তি হইতে পারো যাই হোক এই পর্যায়ে আমরা হচ্ছে এস এসসি দুই হাজার তেইশ ম্যাথটাতে যাব যে ম্যাথে আমাদের কী কী আছে তো ম্যাথের টপিকগুলো তোমরা দেখো তোমাদের কোন কোন অধ্যায় রয়েছে ম্যাথের অধ্যায় হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায় সেট অ্যান্ড ফাংশন এটা আছে তৃতীয় অধ্যায় বিজ্ঞানীতিক রাশি রয়েছে তারপরে হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় আছে সুসক লগারিদম তারপরে ব্যবহারিক জ্যামিতি সপ্তম অধ্যায় তারপর হচ্ছে বৃত্ত আছে জ্যামিতি তারপর হচ্ছে নবম অধ্যায় ত্রিকোণমিতিক অনুপাত এইটা আছে এখানে কোনটার মধ্যে কী আছে সেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সসীম ধারা ত্রয়োদশ অধ্যায় ষোড়শ অধ্যায় পরিমিতি সপ্তদশ অধ্যায় হচ্ছে পরিসংখ্যান প্রশ্নের মান ধারা আগের মতোই বন্ থাকবে এই হচ্ছে আমাদের গণিতের শর্ট সিলেবাস তো মেইন মেইন কমন সাবজেক্ট এগুলোই তারপরে হচ্ছে আইসিটিতে আমরা যদি যাচ্ছি আমাদের গণিতের শর্ট সিলেবাস ক্র্যাশ কোর্স আছে মাত্র পাঁচশো টাকায় তিন মাসে সম্পূর্ণ কোর্স শেষ করে দেওয়া হবে আর অল সাবজেক্ট তিন হাজার টাকায় সায়েন্সের স্টুডেন্টদের জন্য অল সাবজেক্ট কমার্স হচ্ছে আড়াই হাজার আর্টস আড়াই হাজার সব সাবজেক্ট শেষ করে দেওয়া তিন মাসের মধ্যে তোমরা চাইলে সেখানেও ভর্তি হতে পারবো তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিতে প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম পাঁচটা অধ্যায় পাঁচটায় আছে এখানে কোনো বাতটা দেওয়া হয়নি তারপর হচ্ছে আমরা ধর্ম শিক্ষা যাই যেহেতু কমন সাবজেক্টের কথা বলেছি ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার যেই আছে সেখানে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় এই পাঁচটা অধ্যায় রয়েছে ইসলাম শিক্ষার মধ্যে তারপর হচ্ছে যারা হিন্দু ধর্মের আসো তোমাদের হিন্দু ধর্মের মধ্যে হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায় আছে এখানে প্রথম পরিচ্ছেদ দেওয়া আছে তারপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায় নবম অধ্যায় এই অধ্যায়গুলো হচ্ছে তোমাদের দেওয়া আছে তাহলে ইসলাম শিখে মাত্র পাঁচটা অধ্যায় হ্যাঁ এই হচ্ছে আমাদের টোটাল শর্ট সিলেবাস তো আমরা এস এস সি দুই হাজার তেইশ শর্ট সিলেবাসের আলোকে তোমাদের মানে যেই শর্ট সিলেবাস জেনারেল সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলো আলোচনা করেছি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে কোথায় কোথায় থেকে হবে এখন এটা নিয়ে তোমাকে একটা সুন্দর প্রিপারেশন নিতে হবে এখন একটা সুন্দর সময় রয়েছে তোমাদের প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য তোমরা চাইলে একটা সুন্দর প্রিপারেশন নিতে পারো যদি তোমাদের সেরকম ইচ্ছা বা আগ্রহ থাকে তোমরা চাইলে আমাদের সাথেও প্রিপারেশন নিতে পারো আমাদের শর্ট সিলেবাস ক্র্যাশ কোর্সের আলোকে হচ্ছে কোর্স লঞ্চ করা আছে তোমরা আমাদের এই কোর্সেও ভর্তি হইতে পারো আমাদের হচ্ছে যে শর্ট সিলেবাসের উপর তিন মাসের একটা কোর্স আছে তিন মাসের কোর্সের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ সিলেবাস কমপ্লিট করে দিব এইটা জুমে ক্লাস হবে সায়েন্সের স্টুডেন্টদের জন্য তিন হাজার টাকা আর কমার্স এবং আর্টসের জন্য হচ্ছে আড়াই হাজার টাকা করে এইটা তোমরা কোর্সে ভর্তি হইতে পারবা এটা হচ্ছে আমাদের কোর্স সম্পর্কে ইয়ে কোর্সটা শুরু হয়ে গেছে এখন আবার ফ্রি টেস্ট পরীক্ষার কারণে মাঝখানে কিছু গ্যাপ ছিল আবার পনেরো তারিখ থেকে শুরু হবে ভালোভাবে তো তোমরা চাইলে সেখানে ভর্তি হইতে পারো এছাড়াও আমাদের প্রতি মাসে পনেরোশো টাকা করে সেটা রেগুলার কোর্সে সেখানেও ভর্তি হইতে পারো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ